Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Eh, en el vídeo de hoy me gustaría que habláramos sobre eh, los efectos del coronavirus sobre el desempleo y vamos a hacer especial hincapié en analizar qué sectores, qué individuos se han visto mayormente afectados eh, por el COVID durante el año pasado y cuáles han sido los efectos de la pandemia sobre los incrementos en las tasas de desempleo de los distintos grupos. Espero que os interese el vídeo. Me gustaría pediros vuestro apoyo para este canal. Simplemente os pediría que os, os suscribierais al canal. Es gratuito, no tiene ningún coste. Eh, como sabéis, es un canal altruista. Lo hago porque me gusta, soy docente y me gusta acercar la economía al público en general. Y lo único que os pido, como os decía, es que os suscribáis al canal. Ahora os voy a mostrar una serie de gráficos sobre la evolución del desempleo para distintos eh, grupos de personas, eh, dependiendo de sexo y educación. Y espero que os interese el vídeo. Muy bien, en estos gráficos os voy a mostrar la evolución de las tasas de desempleo para distintos grupos de educación y dependiendo de si hablamos de hombres y mujeres para los años de 2018 a 2020 en series son, son datos trimestrales tenemos cuatro observaciones por año y los datos se han obtenido de la fuente de la base de datos Eurostat son daso, datos desestacionalizados lo cual significa que no tenemos el, el efecto trimestre en las series no tenemos efecto verano o efecto invierno o cosas de este estilo las series han sido limpiadas y por tanto eso nos puede dar una, una, una idea de quiénes han sido los grupos que han sufrido más eh, la pandemia durante el año pasado. Bueno, en general podemos decir que observamos eh, las tasas de desempleo más altas son para las mujeres con educación primaria, seguida de la educación primaria general. Y después tenemos un, un empate entre la educación primaria de los hombres y la educación secundaria de las mujeres. Es decir, esto lo que nos dice es que primero son, en este caso, eh, las mujeres con educación primaria, pero en general la educación primaria es la que sufre más tasas de desempleo. Muy bien. Después ya viene educación secundaria total, secundaria hombres, eh, terciaria para mujeres, eh, terciaria total y la última sería la terciaria para los hombres. Se muestra claramente las diferencias en tasa de desempleo entre eh, los dos eh, sexos y los distintos niveles de educación. Muy bien. En el siguiente gráfico lo que vamos a ver es eh, cómo cambian las tasas de desempleo desde 2018. ¿Vale? Es decir, lo que hemos calculado aquí son las tasas de variación de un trimestre al otro en porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de cambio en las tasas de desempleo? ¿Para qué? Para ver cómo afecta la cualquier situación de crisis, en este caso la pandemia, a las distintas eh, tasas de desempleo. Bueno, evidentemente, eh, si estamos en terreno negativo, lo que nos está diciendo es que las tasas de desempleo disminuyen. Estos eran tiempos decentes por llamarlo de alguna manera mientras que a partir del de 2019 en adelante cuando eh, aparece la pandemia en china y cuando bueno pues empieza a tener efectos económicos nos confinan en marzo de 2020 hasta mayo etcétera bueno pues eso tiene una serie de eh, consecuencias económicas y eso se refleja en las diferentes tasas de desempleo bueno como observáis la tasa de desempleo que más sufrió, es decir, que más aumentó durante este periodo fue la educación terciaria para los hombres. Fijaos que es la línea marrón. Después eh, tenemos eh, la terciaria total, la secundaria para, para las mujeres, tenemos la secundaria para los hombres, la línea naranja es la primaria, primaria para los hombres. Eh, quizá aquí queda un poco difuminado eh, los números, es difícil exactamente ver qué es lo que pasa con cada una de ellas por lo que en la siguiente tabla lo que muestro es el, la misma información pero con eh, los números vale lo que tenemos aquí de nuevo es la tasa de variación del desempleo de un trimestre a otro muy bien como como podéis observar si miramos por ejemplo a 2020 el segundo trimestre que fue cuando digamos las cosas empezaron a ir empezaron a ir bastante peor 
Eh, observamos que, como os, comentaría, os comentaba anteriormente, era la educación terciaria de hombres la que más había sufrido desde el punto de vista del desempleo. Este es el incremento en el desempleo para los hombres con educación terciaria, seguida de la terciaria total y la terciaria para las mujeres. Es decir, es obvio que eh, la educación superior fue la que eh, los trabajadores con educación superior fue la que más sufrió los efectos de la pandemia según los datos en términos de variaciones del desempleo. Eh, después de esto tenemos secundaria para los hombres y primaria para los hombres y después ya tendríamos eh, secundaria para las mujeres. ¿Qué más? Podemos también ver la evolución de los datos según los eh, cambios en el desempleo de un mes a otro perdón, de un trimestre a otro, es decir, lo que vamos a obtener aquí es simplemente la diferencia. Muy bien, aquí las cosas cambian un poco, sí que observamos que los que más sufren, si medimos la variación en la tasa de desempleo de esta manera, serían los hombres con educación primaria, seguida de, la, de, la, eh, la, de las mujeres en educación secundaria. Eh, como hemos hecho antes, lo que voy a hacer es mostraros los datos en una tabla. Muy bien, como observamos y miramos a los datos directamente, y bueno, pues esto nos confirma lo que obtenimos en la gráfica anterior. Esto lo que nos dice de nuevo es que eso es la educación primaria. Eh, si la medimos simplemente como la variación entre, eh, en, en, entre el, eh, la tasa de desempleo de un trimestre menos la tasa de desempleo del trimestre anterior, eh, la educación primaria la que más sufre las consecuencias eh, de la pandemia. En este caso, si miramos a, a, al efecto sobre el, el desempleo en las mujeres, es menor que para el caso de los hombres. Por ejemplo, en este caso estoy marcando la eh, educación secundaria para las mujeres, la educación primaria para las mujeres, 1%, 0,8%, y en educación terciaria 1,3. Sí que es cierto que si miramos a la educación terciaria, las mujeres sufren más que los hombres eh, utilizando esta medida. Muy bien. Bueno, como habéis visto, eh, todo depende de qué grupo estemos hablando, de qué, si estamos hablando de mujeres, si estamos hablando de, de hombres, si estamos hablando de educación secundaria, terciaria, terciaria o primaria, los efectos de una crisis económica como la que tuvimos durante 2020, eh, es distinta para los, dif los diferentes grupos. Muy bien, bueno, eso es todo. Gracias por estar ahí, por escuchar y os deseo un buen día. Chao.